其实饲养雪貂最早可以追溯到两千五百年前，人类开始驯养雪貂，协助打猎哦。那雪貂有什么样的特性和哪些品种呢？雪貂的外形其实它们的身形蛮细长的哈。而且它们的体重大概也在零点七到两公斤左右，欧洲雕会比较大只一点，大概二点多公斤。对，那它们的特征就是因为身体细长，所以非常适合在一些小小的管道里面钻来钻去。好，甚至它们可以在跟身体同宽的一个管道里面就直接做回转，这是其他动物很难达到的。它们是属于食肉目，也就是说它们的主食仍然是以肉类为主。但是在我们现在呃饲养宠物雕的状况来说，它们都是吃专用的雕饲料，会比较合适。一天的话，甚至三到四餐是基础，甚至有些雕需要一天四到六餐。它们的睡眠时间非常的长哈，一天大概可以睡到十四到十八个小时。那他们活动的时间通常是早上跟傍晚的时候。有些雕在人类陪伴的状况下面长大，他们比较不咬人，但是有些雕仍然会因为好奇还是会咬人。雕的话有美洲雕、欧洲雕以及安哥拉，好，主要这三种。然后在衣毛色来讲有不同的颜色，像是有蒙眼雕啊、手套雕啊、熊猫雕等等。哇哦，原来雪雕这么爱睡觉。一天可以睡十几个小时呢，它们的寿命也蛮长的哦。一般野生的雪貂寿命大约是五到八岁，驯养的雪貂则可能活到十几岁，所以它们均衡饮食就非常重要哦。那在台湾有哪些种类的雪貂呢？台湾的雪貂呢，它有分三种，一种是安哥拉貂，一种是亚安哥拉貂与一般貂。好，那这三种它体型跟它的外形会不一样。那其他的话，它就是它的颜色的分别而已。它颜色很多种，有像香槟色，也有全黑的，颜色每只分辨都不一样。那像这只的话，它就是安哥拉雕。你看，它的毛很长，长到地上。弟弟这只它就是一般雕，它毛比较，它毛比较比较短。好，那你看，放在地上做个比较。好，这就是雅安雅安哥拉雕。那安哥拉它还有个特点，安哥拉雕的话，你看它的鼻头有毛。雅安哥拉雕，它鼻子是没有毛的。它的牙齿很利，那因为它们在欧洲，它们是专门在狩猎的，所以它的牙齿特别利。它们有一个犬齿，这个犬齿是直接让致让动物致命的哦。外表优雅温柔的雪雕，却有着致命的武器。你们仔细看，是不是看到雪貂的牙齿上下各有一对尖尖的犬齿呢？这对犬齿就是雪貂攻击猎物的武器哦。雪貂细细长长的身体，加上软绵绵的毛，让人忍不住想要去拥抱它。不过，雪貂身上都会散发出特殊的体味，这些体味有什么不同的作用吗？雕身上的体味其实分为几种哦，有两种主要的。第一个是它们的皮肤会分泌皮脂腺，那这个会带有淡淡的色香味。那另外一种味道的来源是来自于它们的肛门腺，通常是雕受到威胁、受到恐惧的时候，它们会瞬间排放出非常恶心的味道，用来。把敌人吓跑。如果是以皮脂腺这一块来说，他们发情的时候会味道会比较重，那这个就会建议说，第一个我们可以常常比较频繁的帮他做洗澡的动作，把这些味道去掉，或者是帮他们做结扎手术，去减少发情的味道。那肛门腺这一个部分的话，基本上就要看雕的情绪哦。有些雕真的太容易受到惊吓，它就一直在排放肛门腺，然后把家里臭的。那这种的，我们可能就要借由医疗行为把肛门腺做去除，才可以减少它的味道了。各位小朋友，我们身上不是一直都臭臭的、哦。当我们散发出臭臭的体味时，其实是为了吓跑敌人，还有在发情期要吸引异性时，才会散发出体味的。
雪貂是在探索什么东西呀？是在玩游戏吗？跟主人一起跳舞，好开心哦！不过饲养雪貂时，什么样的环境才是适合它们的呢？平常又需要注意哪些地方呢？嗯、呃，一般目前貂养在家里来说，呃，这样的环境都还蛮适合的。当然，他们我们也需要帮他布置一个他能够睡觉的一个窝。好，那在家里来讲，他们呃有的时候会跑到一些像是沙发下面啊、床铺下面、柜子后面，所以这些位置我们也都需要常常的去做清理，免得他们钻进去爬出来，全身都是脏脏的。以台湾目前的气候来说，还蛮适合雕生活的。好，但是有的时候的确夏天太热太热了，那我们可能要帮他准备呃。保特瓶结冰水，哦，去协助他们降温，甚至直接要开冷气给他们吹。冬天有的时候寒流来也太冷了，这时候我们就需要开保温灯或者是暖炉，把房间的温度一起拉上来，它才会比较舒服。原来雪貂也会怕太热或太冷啊？那什么样的温度才是雪貂最喜欢的呢？他们的话哈，大概室内温度在十八到二十五度，好，湿度大概四十到六十 percent， 这中间是最它最适合他们的生长环境。雪貂的话哈，你如果室内温度在十八度以下的话，记得要给它一些保暖衣物。好，那如果超过二十八度，他们就会开始很紧张，很不安。那甚至超过三十度的时候呢，他们可能就会虚脱，所以家里的温度要控制好。大概控制在十八到二十五度是他们最适合的。原来饲养雪貂需要注意许多小细节呢，千万不要让它们热到中暑或是冷到发抖哦。那我们在家饲养雪貂时，适合放养让雪貂在家里跑来跑去，还是适合关在笼子里饲养呢？因为貂的好奇心非常的强。哦，也因为他们睡觉时间也非常的长，所以会建议的是说，我们平常家里如果没有人在，我们的雕可能还是要关起来，哦，以免它在家里到处乱钻、到处乱咬，咬到电线，可能也会有触电的危险。哦，所以我们呢，就是呃，平常没有人在家的时候就把它关笼子，但是当我们回家就可以把它放出来，在人的一个看得到的状况下面，让它出来跑跑运动。让雪貂自由活蹦乱跳，放养的方式与关笼饲养的雪貂会有什么差异性吗？关笼跟放养跟主人他的工作习惯跟生活环境有关系。如果主人长时间不在家，我建议用关笼的；如果主人长时间在家呢，那就可以放养。那我的话都是用半放养的。我早上做生意，好，中午过后就回到家。我中午过后，我就会找大概两到三小时时间放。放出来让它跑跑跳跳，那这三种饲养方式会影响雕的个性。关笼的话，它比较会让我们抱着，乖乖的抱着，比较稳定。那如果放养的话呢，他们会比较活泼跟好动。好，那如果半放养的话，他们就是在这两种教法，他们个性会是这两种教法的中间。好，又会让人家抱，又也也会有点好动这样子。耶耶耶！最期待的时刻又来了。我最喜欢主人带我出去玩耍，可以到处跑来跑去，还可以认识新朋友。饲养雪貂需要像饲养狗狗一样，经常带出去活动吗？那雪貂外出又要注意些什么呢？那我们如果带貂来公园的话呢？因为雪貂它非常怕蚊子。所以，我们带雕出来的时候，一定要注意，一定要先让它吃新丝虫的药。好，这个每个月一定要给它吃一次。那它们很爱玩，很好动，也很活泼。狗<笑>狗不要乱吃东西，习惯就给它习惯就知道了。过来，不敢动。<笑>对，他们都傻傻的，因为都没有在外面玩。对。<笑>只有我们那只啊，那只有今天。对，野外求生。B B， 我怕他们乱吃东西啊。你看，功德二都会跑去找米。啊，可他们都结扎了。对，还是会啊。真的吗？闻到那味道就会。四斤擦一下，你们要不要四斤？四斤。擦一下，擦一下。好。
嘿嘿，开心跑跑跳跳，认识新朋友，好开心啊！当开心玩耍过后，主人都会帮我把身体擦得干干净净，再一起回家哦。我那是酒啦，一个哎，这三是一个哎，吓到。那这三只公猫，他那个声音都是吓到。哦，他喜欢你的吗？真的，你喜欢我啊？我就回家，他都不怕我，我就回家。是这样，妈妈要哭了。好了，你爬上去。回家啦。机会是不可能出来玩。不管是雪雕在棉被里钻来钻去，或是在外面跑来跑去的模样，都非常可爱。但是雪雕跟人一样也会生病，他们平常会有哪些疾病？我们又该如何预防呢？所有的动物都会生病，那他们有可能感染人类的流行性感冒。那比较年长的雕呢，到后来有可能也会长肿瘤或者癌症。人类的话，如果感冒，好、哦、就尽量不要去接触雪雕。如果真的要接触到雪雕的话，记得一定要戴口罩，因为这是人跟雪雕会互相传染的。假如雪雕它感冒的话，它会打喷嚏，会连续的一直打，会哈啾哈啾哈啾，会连续的，然后甚至会流鼻水。那这时候他就有可能感冒了。那感冒的话，你也不用担心，因为他跟人一样，大概一个礼拜之后就会痊愈。像我们的去检查的话，一定都量体重，好，检查耳朵，检查牙齿。那耳朵很重要，如果耳朵啊，耳朵如果有分有长一些粘虫物啊、分泌物跟一些黄色的一些那个分泌的那种东西，你就要注意了，有可能有耳疥虫。那这时候你就要去买耳疥。耳疥虫专用的耳剂，拿来帮他点耳朵。哇、wow, 哦，每只雪雕都有着不同的样貌，连眼睛的颜色都不一样呢。不过，我们平常要如何观察雪雕的健康状况呢？要看它健康的程度来说，我们还是要观察它的精神、食欲还有活动力，而且每天陪它玩的时候都要看它跑步的状况啊，哦，这玩乐的状况。是不是跟平常一样？当你发现说他哎、欸、最近懒懒散散的，然后脸脏脏的，流眼泪、流鼻水，亦或是说他玩起来哎、欸、好像玩不动，一下子就需要休息，像这样的状况，可能他就有生病的问题咯。那雕平常来说，半年到一年也都需要到动物医院检查一下，看他有没有什么状况。而且他们是需要打预防针的，所以每一年都需要打预防针。健康检查时，我们首先要观察雪雕身上是否有明显的疾病症状。另外，医生还会摸摸身体，听听体内心跳是否正常哦。来，量体重哦。威力是六百六十二克。好，他之前是有。呃，稍微感冒哦，有咳嗽的状况，那目前已经治疗一个多礼拜了，那今天的检查都还不错哦，但是因为它是老雕，哦，已经有一些年纪了，所以相对上在屁尾巴的部分，因为毛囊退缩的关系，它已经比较长不出来了。好，不过整体而言，它还是还蛮健康的老朋友。雪雕柔软的毛发以及长长的身体，可以让我们从外观上分辨雪雕不同的品种。不过，你们知道要如何分辨性别吗？公的体型比较大只，母的体型比较小只。公的话大概可以到两公斤，母的话大概顶多一公斤多。那公的它有一些特征，像公的它一定是它一定是比较长，比较宽；母的它一定比较很很小只，很细长。再就是它的生殖器啊，也有不一样，啊，它的屁屁那边也会有不一样。你看哦，光头花有两颗睾丸，好、哦，两颗睾丸，然后它的生殖器在中间，在大概腹部这里，这边它有一个生殖器。那还有光头花，它会比较
它比较长，比较胖。母的话你会看哦，它这边是没有生殖器的，它这边是有乳房的，跟女生一样，这边有乳房，以后就是怀孕的时候哺乳用。那它这边比较不一样，这个是臭腺，好，那这边是它的这个，是它的生殖器。你看，雪貂亲密的靠在一起，还互相闻来闻去，是在做什么啊？是在交朋友吗？还是在求偶呢？当他们发情的时候啊，公雕会很兴奋，好、哦、会一直追着母雕跑，好、哦、一直去闻人家的屁股的味道，甚至会去咬母雕的脖子，想要做交配的行为。那母雕怀孕之后呢？它们怀孕期是大概四十二天，然后每一胎约可以生到三到七只小雕。哇，是雪雕宝宝哎！是不是忍不住赞叹生命的奇妙呢？你看它们眼睛都还没睁开，就努力的喝妈妈的奶水，都是为了要快快长大哦。因为每一胎生出来哈，它都会有一只或两只比较小。所以呢，我都会帮他们让小的有喝到奶，然后一定要吸妈妈的，要吸母雕的奶。刚生出来的时候哈，我就会先让这一只小雕有吸到奶。吸奶的时候呢，差不多吸的差不多的时候，我的屁股会把它拍一拍。为什么？因为它要让它便便，因为它一定要排便，所以一定要帮它擦它的屁股，让它。啊，让它有排便出来，啊，你看尿尿就出来了。这一只是女生，尿尿出来的这个就会湿湿的，然后我就再帮它摸屁股，这样子才会比较柔一点。你看它大便出来了，摸一摸它大便就出来了。这是昨天晚上生的，这是脐带，它两三天就会全部掉了。它、啊、刚生的，它不会掉，差不多明后天它就会掉了。可是当它在大便的时候，它就会叫，妈妈就会紧张，就又把它咬进去，所以它周边都会有一些大便。所以每天啊、喔，这个布都要换。看到雪貂妈妈身体都很虚弱，还要继续喂奶给宝宝们喝。雪貂妈妈真的好伟大，细软稀疏的毛发，微微透出粉嫩的皮肤。雪貂宝宝熟睡的模样，仿佛天使一样。而雪貂宝宝刚出生之后，雪貂妈妈会一直照顾宝宝，两周之后才可以改为人工哺乳。雪貂宝宝大约两个月后断奶，这时才可以喂食饲料。活泼好动的雪貂身上常常会有一些体味，所以我们需要常常帮雪貂洗澡吗？哦，还是要看他们身上的味道以及每一只貂的呃喜欢干净的程度不定嘛。哈，有的时候频繁一点，甚至一个礼拜可以洗一次。那如果说觉得它味道也还好，它自己整理的毛发，也把自己整理的干干净净的，甚至一个月一次都可以。大家想不到吧？你们现在一定知道我们很爱玩，不过你们可能不知道我还会游泳哦。其实我们非常喜欢玩水，最喜欢在大热天时游泳消暑一下喽。其实养貂啊。他来对我们来讲的话，我们可以互相陪伴。那比如说我们心情不好的时候，或者是说我们快乐的时候，他们其实也都知道。他们这种会想要咬你啊，会是其实想跟你玩而已，或者是他们很好动，就都不是什么恶意的，就是要有耐心跟他们培养感情。久而久之，他们就是也都不会，完全都不会再想要咬我。对，就是所以养貂一定要是有耐心。我最喜欢跟他一起睡觉，他睡觉的时候都会撒奶，然后他有时候也会爬到爬到我的床上，然后会咬我，就是把我叫醒。家里没有人的时候，他会跟我玩得很开心，然后有时候他会娇呆呆的，然后被被我欺负，然后我觉得这样很可爱。